Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5 Kita belajar di tema 7 peristiwa dalam kehidupan Subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Peristiwa-peristiwa heroik banyak terjadi di daerah-daerah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia Para pejuang dengan gagah berani dan pantang menyerah berusaha mengusir Jepang dari Indonesia Semangat dan sukacita menyambut proklamasi kemerdekaan itu sangat terasa di seluruh penjuru Indonesia Semangat tersebut diikuti oleh keinginan yang kuat untuk segera mengusir Jepang dari Indonesia Seberapapun kuatnya tentara Jepang yang dipersenjatai lengkap dan modern itu tidak menyurutkan nyali dan tekad pejuang-pejuang Indonesia. Dengan gagah berani dan jiwa pantang mundur yang sangat berkobar-kobar adik-adik, pejuang-pejuang Indonesia terus menentang dan melakukan berbagai macam perlawanan terhadap Jepang. Ayo kalian bisa merasakan semangat gagah berani dan pantang mundur dari para pejuang dengan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar Adik-adik pastinya sudah bisa ya lagu Maju Tak Gentar karya C. Siman Junta Coba kalian nyanyikan lagu Maju Tak Gentar tersebut Kalian akan terbangun semangatnya seperti semangat para pejuang saat dahulu melawan penjajah Adik-adik saat kalian menyanyikan lagu Maju Tak Gentar apa yang kalian rasakan adik-adik? Nah kalian pasti akan merasakan adanya semangat dan rasa cinta kepada Indonesia yang semakin bertambah. Selain itu kita juga akan mengingat kembali jasa para pahlawan yang telah berjuang perang sampai titik darah penghabisan untuk negara kita yaitu negara Indonesia. Lalu bagaimanakah nada dan tempo lagu pada Maju Tak Gentar? Nah nada pada e, lagu Maju Tak Gentar ini diambil nada Do sama dengan Bass yang biramanya 4 per 4 Artinya tiap birama itu terdiri dari empat ketukan Nah tempo di sini yang dimaksudkan adalah cepat lambatnya sebuah lagu ya ingat ya tempo itu cepat lambatnya sebuah lagu sedangkan maju tak gentar ini temponya adalah marsia marsia itu temponya agak cepat seperti orang berbaris adik-adik ya itu nada dan tempo pada lagu maju tak gentar Apakah lirik lagu Maju Tak Gentar itu mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan? Tentunya iya adik-adik ya, ini membangkitkan semangat untuk membela tanah air kita. Lagu Maju Tak Gentar ini juga menggambarkan kebener keberanian rakyat dengan perlengkapan yang seadanya untuk melawan Belanda, melawan Jepang. Jepang yang senjatanya itu lebih lengkap, lebih modern Tapi dengan jiwa dari semangat lagu ini Mampu membangkitkan pejuang di garis terdepan Adik-adik Peragakan gerakan berikut dengan semangat seperti para pejuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada gerak tari yang membawa gendewa ya. Nah, ber pertama kalian harus berjalan tegap ke depan ya. Seperti orang berbaris itu berjalan tegap ke depan. Setelah itu ayunkan gendewa ke depan, lalu kalian tarik ke atas ya. Setelah itu gerakan berikutnya adalah berlari-lari kecil pandangan ke arah gendewa Kalian bisa membuat lingkaran seperti ini ya Pandangannya ke arah gendewanya 
Lalu gerakan yang keempat, meluruskan tangan kanan ke atas lalu menekuk. Pandangan menatap tajam ke depan lalu kepala menengok ke kanan saat tangan kalian menekuk. Jadi gerakannya seperti ini. Coba ya kalian praktekkan. Adik-adik, sejak pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan Hatta, gaung proklamasi itu terdengar di mana-mana. Namun belum lama menikmati kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah dihadapkan dengan perjuangan mempertahankan, mempertahankan kemerdekaan. Nah perjuangan itu dikarenakan Belanda ingin menjajah Indonesia lagi adik-adik. Belanda datang ke Indonesia dengan membonceng tentara sekutu pimpinan Inggris. Nah akibatnya pertempuran terjadi di mana-mana. Korban pun banyak loh adik-adik yang berjatuhan. Di sini kita akan belajar eh, bagaimana bangsa atau rakyat Indonesia itu berjuang kembali padahal sudah memproklamasikan kemerdekaan. Yang pertama kita akan belajar tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Nah ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya banyak pihak asing yang tidak setuju. Pihak-pihak asing itu diantaranya ada sekutu terutama Belanda dan Inggris. Demikian pula dengan Jepang. Banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia ini telah merdeka. Lalu Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Nah Inggris ini merupakan perwakilan sekutu di Asia Tenggara. Tentara Inggris ini diberi nama Afnei di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christison ya ini ada e, gambarnya. Lalu Inggris ini bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia serta membebaskan tawanan perang sekutu. Kedatangan Inggris ini ternyata juga dibuncangi tentara sipil Belanda yang disebut dengan Uh, Nica ya atau NICA ditentang oleh rakyat dan pemerintah Indonesia mereka itu tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia perlawanan rakyat terjadi di mana-mana perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini dilakukan dengan dua cara yang pertama adalah perlawanan fisik yang kedua adalah dengan cara diplomasi perlawanan fisik itu dilakukan dengan kontak senjata adik-adik Adapun perjuangan Perjuangan dengan diplomasi dilakukan melalui meja-meja perundingan. Nah, perlawanan fisik dilakukan di berbagai daerah. Antara lain, yang pertama adalah terjadinya pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Nah, pertempuran 10 November di Surabaya ini yang kemudian setiap tanggal 10 Novembernya diperingati sebagai Hari Pahlawan itu berawal dari tewasnya. Jenderal, uh, Jenderal Malabi yaitu dari pimpinan sekutu. Nah ada pun tokoh-tokoh yang terlibat dalam pertempuran 10 November ini adalah Bung Tomo, Gubernur Suryo dan Kolonel Sungkono. Nah di sini adik-adik terjadi pertempuran yang sangat besar dan uh, banyak pahlawan kita yang gugur juga. Makanya setiap 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Lalu yang kedua terjadi Palagan Ambarawa. Nah Palagan Ambarawa ini terjadi pada tanggal 15 Desember tahun 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Kemudian setiap tanggal 15 Desember ini akan diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional. Insiden ini bermula dari sekutu yang mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak saja. Adapun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini adalah Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Berikutnya ada perlawanan yang terjadi di Bandung. Nah, peristiwanya disebut dengan Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Insiden ini bermula dari ultimatum sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Namun rakyat Bandung itu menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai oleh sekutu. 
Nah ini ya dikerik ya sampai memerah seperti ini ya Kalau gambarannya pada zaman dahulu Jadi e, masyarakat Bandung itu membakar kota Bandung Membakar rumah mereka supaya tidak dikuasai oleh sekutu Nah di sini tokoh yang terlibat ada Moh Toha Ada Abdul Haris Nasution Ada Suryadi Surya Dharma Lalu berikutnya ada perjuangan tentang Medan Area Nah Medan Area ini terjadi pada tanggal 10 Desember Karena orang-orang Belanda itu menginjak-injak bendera merah putih Tokoh yang terkenal adalah Ahmad Tahir ini adik-adik Selanjutnya perjuangan secara fisik itu terjadi serangan umum 1 Maret 1949 Serangan umum 1 Maret ini terjadi di Yogyakarta Peristiwa ini dipicu karena Belanda yang menduduki kota Yogyakarta Dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur Nah tokoh yang terlibat antara lain adalah Letkol Soeharto Ini nantinya yang akan menjadi presiden menggantikan Pak Soekarno Dan Sultan Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Nah, di sini ada monumen serangan umum 1 Maret. Nah, di Kadi selain e, serangan secara fisik, perjuangan kemerdekaan itu juga ditempuh dengan jalan diplomasi. Nah, jip, diplomasi itu artinya perundingan. Nah perjuangan secara diplomasi ini juga dilakukan dari perundingan satu ke perundingan yang lain Di sini ada tiga contoh perundingan yang dilakukan bangsa Indonesia Yang pertama adalah perundingan Linggar Jati Diadakan pada 10 November 1946 di Linggar Jati, Cirebon, Jawa Barat Dalam perundingan ini Indonesia itu diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda itu diwakili oleh Profesor Skermerhon ya. Nah, hasil perjanjian ini adalah sebagai berikut. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia itu atas Pulau Jawa, Pulau Madura dan Pulau Sumatera saja. Negara Indonesia Serikat terdiri dari negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur dan negara Kalimantan. Negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Belanda. Namun Belanda akhirnya mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda 1 pada tanggal 21 Juli 1947. Seharusnya dengan jalur diplomasi ini sudah ada kesepakatan di antara dua negara yaitu Indonesia dan Belanda. Tetapi kesepakatan itu tidak berjalan karena Belanda mengingkari perjanjiannya. Berikutnya adalah perjanjian Renville lah. Adik-adik. Nah perjanjian Renville ini apa? Perjanjian Renville ini diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 Di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat Nah isi perjanjiannya di uh, perjanjian ini adalah Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia itu hanya Jawa Tengah Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat dan Sumatera Lalu menghasilkan juga isi perjanjiannya bahwa semua pasukan RI atau Republik Indonesia harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki oleh Belanda Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat pada waktu itu yang akan segera dibentuk. Namun di sini adik-adik lagi-lagi Belanda mengingkari isi perjanjian Renville dan melakukan agresi militer Belanda yang kedua pada tanggal 19 Desember 1949. Ini perjanjian Renville yang di Dakan di atas kapal USS Renville. Berikutnya ada perjanjian yang namanya Rum Royen ya. Nah di sini diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Nah Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Van Royen. Maka namanya perjanjian Rum Royen ya. Nah isi perjanjian ini apa? Pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Lalu meng 
menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan lalu Indonesia Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat dan akan diadakan perundingan lagi melalui konferensi meja bundar itu tadi adik-adik ya perjuangan secara fisik dan perjuangan secara diplomasi Mengapa bangsa Indonesia masih harus berjuang lagi mempertahankan kemerdekaannya? Ya karena banyak pihak asing yang tidak menyetujui kemerdekaan Indonesia Pihak-pihak asing itu diantaranya ada sekutu yang terutama Belanda dan Inggris Kemudian ada pula de- Jepang Nah banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia Dan mereka tidak tahu bahwa negara Jepang itu sudah kalah dan menyerah kepada sekutu Pada peristiwa bom Hiroshima dan Nagasaki Jadi mereka itu juga belum tahu bahwa bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya. Apa yang dimaksud dengan perjuangan fisik dan diplomasi? Nah perjuangan fisik tadi adalah perjuangan yang dilakukan dengan kontak senjata Sedangkan perjuangan diplomasi itu dilakukan melalui meja-meja perundingan adik-adik Apa yang melatar belakangi peristiwa pertempuran 10 November? Ya berawal dari tewasnya Jenderal Malabi Apa isi perjanjian Rum Royen? Nah isinya adalah pemerintahan Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta Lalu menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan Republik Indonesia masuk ke dalam bagian negara Indonesia Serikat Dan akan segera diadakan namanya KMB atau Konferensi Meja Bundar Apa yang dimaksud dengan agresi militer Belanda dan kapan terjadinya? Nah, agresi militer Belanda itu artinya serangan yang dilakukan oleh Belanda untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, agresi militer Belanda ini terjadi dua kali. Yang pertama itu pada tanggal 21 Juli 1947, lalu yang kedua terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Adik-adik di sini Kak Citra membuatkan diagram tentang perjuangan mempertahan kemerde- mempertahankan kemerdekaan dalam bentuk perjuangan fisik dan bentuk perjuangan diplomasi. Dalam bentuk perjuangan pu- e, fisik itu ada pertempuran 10 November di Surabaya, pertempuran Ambarawa ya atau Palagan Ambarawa tadi yang terjadi pada 15 Desember 1945, lalu ada Bandung Lautan Api, ada Medan Area dan ada serangan umum 1 Maret Sedangkan melalui bentuk perjuangan diplomasi Tadi ada perjanjian Linggar Jati Ada perjanjian Renville Dan perjanjian Rum Royen Nah perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia Adalah bentuk perlawanan terhadap penjajahan dengan kontak senjata Pada waktu itu senjata yang digunakan oleh pejuang-pejuang Indonesia Itu masih sangat tradisional adik-adik Seperti bambu runcing Bambu runcing itu bambu yang ujungnya dibikin runcing ya Itu bambu runcing Lalu ada keris dan tombak Jika memakai senapan api itu pun hanya hasil dari rampasan kalau pada waktu itu pas e, berperang menang nah, Itu ambil rampasannya adalah senjata adik-adik Sangat berbeda dengan senjata yang dimiliki oleh Inggris, Belanda ataupun Jepang Mereka itu menggunakan senjata modern seperti meriam ini adik-adik Bahkan pakai pistol, bahkan pakai bom adik-adik Sangat berbeda jauh kan ya Kita saja akan kalah nih dengan alat-alat yang modern Tapi di sini masyarakat Indonesia terus berjuang Nah perjuangan para pahlawan waktu itu sungguh hebat Mereka tetap semangat membara pantang menyerah Walaupun para penjajah Indonesia ini Yang para penjajahnya itu menggunakan senjata yang modern Tentu saja suhu udara saat itu sangat panas Saat para penjajah menembakkan meriam atau bomnya Nah adik-adik berbicara tentang panas tentu kalian masih ingat ya akan kalor Termasuk perpindahan kalor dan kemampuan kalor ini mengubah suhu dan mengubah wujud benda Pada pembelajaran yang lalu kita telah membuktikan melalui percobaan bahwa kalor itu dapat mengubah uh, 
wujud benda melalui peristiwa mencair. Nah sekarang kita akan membuktikan kalau kalor itu dapat mengubah wujud benda melalui peristiwa penguapan. Adik-adik masih ingat penguapan adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi gas melalui penyerapan kalor. Pernahkah adik-adik mengamati ketika kalian merebus air sa- sampai mendidih seperti ini? Lalu apakah yang keluar dari cara tadi kadik? Nah dari mulut cara itu akan keluar asap putih Nah asap putih tersebut adalah air yang terkena panas Lalu berubah menjadi yang namanya uap air Adik-adik contoh lain dari perubahan wujud karena penguapan Yang pertama adalah bensin yang dibiarkan di tempat terbuka Maka lama-kelamaan akan habis Lalu yang kedua ada minyak kayu putih Jika dibiarkan di dalam botol yang terbuka Ya dalam waktu lama akan berkurang isinya Lalu contoh penguapan adalah ketika kita menjemur baju yang basah Maka lama-kelamaan akan kering di bawah panas matahari Karena air yang ada di dalam baju basah itu akan menguap Terkena panas sinar matahari Adik-adik bisa melakukan percobaan ini nih Untuk mengamati perubahan wujud benda Siapkan alat dan bahannya Contohnya di sini ada kompor spiritus ya Spiritus atau Uh, itu kompor yang untuk di lab ya Lalu ada panci tertutup Ada dudukan pembakar Ada air secukupnya Kalau di sini kalian tidak punya kompor spiritus Atau dudukan pembakar Kalian pakai kompor dari orang tua kalian ya Kompor gas itu Nah tuangkan air ke dalam panci Lalu siapkan kompornya Kemudian nyalakan Dan panaskan air dalam panci tadi Tanpa tutup di atas kompor Berilah awalnya Tanda tinggi permukaan air pada dinding panci tunggu beberapa saat sampai terlihat ada sesuatu yang keluar dari permukaan air yang bergerak melayang ke udara nah setelah beberapa saat tutuplah panci itu rapat-rapat bukalah panci dengan hati-hati lalu lihatlah apa yang terjadi pada tutup panci nah panaskan air dalam panci tanpa tutup lagi kemudian kalian bisa bandingkan jumlah air dalam panci dengan jumlah air pada waktu awal sebelum dipanaskan otomatis nanti di sini akan ada pengurangan air ya tinggi airnya akan berbeda jumlah airnya akan berbeda adik-adik Ketika kamu menuangkan air ke dalam panci, benda berwujud apakah air itu? Ya, air itu berwujud cair. Lalu bagaimanakah suhu air sebelum dipanaskan dengan kompor spiritus? Nah, pasti di sini suhunya air itu sangat rendah atau masih dalam keadaan yang dingin. Apa yang sedang terjadi pada saat air dalam panci itu diletakkan di atas kompor spiritus? Ya, yang terjadi suhunya akan naik atau airnya akan bertambah panas. Setelah beberapa saat di atas kompos spiritus, apakah yang tampak keluar dari permukaan air dalam panci? Tampak uap air ya tentunya. Lalu berwujud apakah benda itu? Uap air itu berwujud apa? Nah, uap itu berwujud benda gas. Setelah ditutup dengan tutup kering kemudian tutup dibuka Apa yang tampak pada permukaan tutup itu? Nah yang tampak adalah tetes-tetes air yang menempel di tutup panci Dari manakah asal air yang ada di tutup panci itu adik-adik? Nah as- asalnya itu dari air yang menguap Lalu naik ke atas karena ada tutupnya jadi tidak bisa keluar Nah akhirnya ditutup itulah ada tetes-tetes air Itu berasal dari uap airnya Setelah air dipanaskan beberapa saat Bertambah atau berkurangkah air dalam panci Tentunya air dalam panci berkurang adik-adik Jika berkurang kemanakah air itu hilang Nah air itu sebagiannya sudah menguap Lalu apa kesimpulan kalian dari percobaan tadi? Nah kesimpulannya kegiatan yang telah kita lakukan ini menunjukkan bahwa penguapan air itu ada perubahan wujud menjadi uap. Jadi dari air 
menjadi uap adik-adik atau menjadi gas Lalu percobaan kedua yang bisa kalian lakukan adalah Kalian siapkan sapu tangan lalu air dalam mangkok Siapkan alat dan bahannya Celupkan sapu tangan ini ke dalam air Lalu jemur sapu tangan ini di bawah terik matahari Amati sapu tangan setelah dijemur Jadi kalian seperti ini Nah nanti lama-kelamaan Sapu tangannya akan menjadi kering ya. Nah kesimpulannya apa? Sapu tangan basah itu mengandung air Saat dijemur air pada sapu tangan akan mengalami perubahan wujud menjadi uap air Nah uap air ini bergerak ke udara yang suhunya lebih rendah Setelah semua air berubah menjadi uap maka sapu tangan itu akan kering Percobaan ini membuktikan pada penguapan terjadi perubahan wujud benda dari cair menjadi gas Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 2, pembelajaran 5. Kelihatannya banyak sekali adik-adik ya. Semoga kalian paham apa yang Kak Citra sampaikan. Tetaplah rajin belajar dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like. Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih